Je to Lucifer alebo Vesper. Je to iniciácia. Je to hviezda rána alebo večera. Je to Mária alebo Lilit. Víťazstvo alebo smrť. Deň alebo noc. Pentagram s dvoma bodmi vo zostupnej línii predstavuje satana ako kozu sabatu. Keď je jeden bod vo zostupnej línii, je to znamenie spasiteľa. Umiestnením tak, že dva z jeho bodov sú vo vzostupnej línii a jeden je nižšie, môžeme vidieť rohy, uši a bradu hierarchickej kozy Mendes, keď sa stane znakom infernálnych evokácií. Elifa Slevy, Transcendentálna magia Pentagram je symbol 5 CP hviezdy, používaný pri rôznych rituáloch po celom svete od začiatku histórie. Bol používaný v starovekých čínskych a japonských náboženstvách na symbolizáciu piatich prvkov života a v babylonskej kultúre na reprezentáciu rôznych bohov a náboženského presvedčenia. Zaujímavé je, že sa základný pentagram, teda bez kruhu okolo, používal aj v kresťanskej kultúre ako symbol piatich rán Ježiša. Čo skoro bol však nahradený s tým bolom kríža, ale pentagram bol ešte niekoľko sto rokov po Ježišovom skriesení rozpoznateľný ako kresťanský symbol. Niektorí hovoria, že súvislá línia bola tiež považovaná za symbolickú pre Alfu a Omegu. Istá kresťanská akadémia v Európe znova objavila záujem o Pythagorov pentagram, ktorý obsahuje tzv. zlatý pomer. Jeho štúdia ide za hranice matematiky, pretože priradil piatim cipom hviezdy 5 elementov zem, vodu, vzduch, oheň, ktoré sú na štyroch spodných cípoch a duch je na tom piatom najvyššie položenom. V závislosti od mytológie toto bolo správne usporiadanie materiálneho sveta, ktorý podliehal tomu duchovnému. Vo výka a rôzne bielej mágii sa pentagram používa ako ochranný symbol. Vikans, teda praktizujúci naboženstvo Vika, taktiež niekedy tvrdia, že pentagram môže byť prezentovaný ako trojitá bohyňa, teda tri cipy pentagramu a rohatý boh s vyššie dva body, reprezentujúce buď dva rohy alebo svetlú a temnú povahu tohto boha. Pohanské a neopohanské skupiny používajú pentagram vo všetkých rituáloch a ornamentoch, pretože symbolizujú nekonečno viazanie piatich prvkov a ochranu seba. Známa vec že obratený pentagram je symbolom zla, pochádza z diela Dogme et Rituel de la Haute Magie od Elifa Salevyho Zaheda z roku 1856. Je to vraj preto, pretože predstavuje inverziu prirodzeného poriadku a kladie materiálnu na duchovnú. Satanská církev používa obratený pentagram ako súčasť svojho loga chráneného autorskými právami a pridáva kozu hlavu porámovanú hviezdou. Dnes sa pentagram zobrazuje v hororových filmoch, thrilleroch a kriminálnych drámach, čím posilňuje spojenie symbolu s neopohanstvom, čiernou mágiou a okultizmom. Okultné skupiny z 19. storočia, ako napríklad Zlatý úzvit, zastávali názor, že bodový pentagram predstavuje vládu ducha nad fyzickými prvkami. Zatiaľ, čo bodový pentagram predstavoval zostup ducha do hmoty, samozrejme, na hviezde nie je nič zlé a samotný pentagram neobsahuje žiadnu prirodzenú silu. V mnohých ohľadoch ho používajú mnohé rôzne kultúry vrátane kresťanstva. Netreba sa ho obávať, avšak dávať si pozor na ľudí, ktorí prostredníctvom neho komunikujú. V tejto problematike je možné sa stretnúť so slovom pentacle, ktoré sa dá preložiť ako pecipa hviezda alebo znova ako pentagram. Avšak je tu rozdiel. Pentakl je objekt, do ktorého boli vpísané magické symboly alebo sigily. Pentakl je často disk, podobne ako tie, ktoré sme mohli vidieť v tarote. V tarotových balíkoch predstavujú prvok zeme a je často vizuálne znázornený tak, že vyzerá ako minca, ktorá symbolizuje zemské túžby. Pentakl však môže byť doslova akýkoľvek talizman. Môže to byť také jednoduché ako kúsok papiera, alebo látky. Stačí pridať magické symboly. Ďalší pojem, s ktorým sa môžeme stretnúť, je Vika, 
alebo možno niekde prezentovaný aj ako vykanizmus. Vika je moderné náboženstvo, sústredené na zem, skoro v dávnych praktikách našich šamanských predkov. Jeho praktici, ktorí sa nazývajú vikans, si ctia životorodé a život udržiavajúce síly prírody prostredníctvom rituálnych bohoslúžieb a záväzku žiť v rovnováhe so zemou. Vika nemá určené centra bohoslúžieb. Namiesto toho, Vika viera sa skladá z veľmi decentralizovaného spoločenstva skupín a jednotlivcov, ktorí môžu uctievať na verejných priestranstvách súkromy svojich vlastných domovov alebo vonku v prirodzenom prostredí a to buď s ostatnými alebo sami. V tejto viere neexistuje žiadna oficiálna svetá kniha alebo špecifická prísna ideológia, ktorú by mali dodržiavať všetci praktici. Vikans taktiež môžu uctievať jedného alebo viacerých bohov zo starovekých náboženstiev spojených s hlavnou bohyňou a bohom. Ak si to zhranieme, pentagram teda predstavuje vždy peticu. 5 fyzických zmyslov, 5 elementov, alebo dokonca ľudské telo. Hlavu predstavuje vrchný cíp, dve nižšie ruky a posledné dve nohy. Podľa Cornelia Agripu pred znamená súčet dvoch a troch, pričom dvaja zastupujú matku a traja otca. Existuje niekoľko druhov pentagramov v závislosti od používania a významu. Baphomet pentagram je oficiálnym symbolom kostola satana. Zatiaľ, čo podobné obrazy existovali pred církvou, ktorý, ktorá sa formovala až v roku 1966, tento presný obraz má relatívne novú konštrukciu. 5 hebrejských písmen na vonkajšej strane symbolu sa dá vyhláskovať ako Leviatan. Monštrózne biblické c- stvorenie, ktoré satanisti vnímajú ako symbol priepasti a skrytej pravdy. Pentagram Elifasa Leviho Elifas Levy bol okultista 19. storočia, ktorý skonštruoval tento pentagram. Bežne sa interpretuje ako symbol ľudstva, ako mnoho pentagramov. Je však symbolom mnohých vecí, ktoré sa zjednocujú v existencii ľudstva, o čom svedčí jeho rozmanitosť a rozmanitosť ďalších symbolov v ňom. Slovo tetragramatón znamená meno Boha v hebrejčine. Samá Lilith pentagram Stanislas de Guata prvýkrát publikoval tento pentagram v La Clef de la Magie Noire v roku 1897. Je to prvý známy vzhľad kombinácie pentagramu a kozej hlavy a je primárnym vplyvom na Baphomet pentagram oficiálny symbol moderného kostola satana. Agripov pentagram Henry Cornelius Agripa vyprodukoval tento pentagram v 16. storočí v jeho knihách tri knihy okultnej filozofie. Zobrazuje ľudstvo ako mikrokozmos, odrážajúci vplyvy širšieho makrokozmu, ako je uvedené v siedmých planetárnych symboloch. Začínajú z ľavodolnou a pohybujúc sa v smere hodinových ručičiek. Peť planét je umiestnených v poradí podľa ich obežných dráh. Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Pythagorean pentagram Pythagorenia použili tento symbol, aby reprezentovali sami seba a bol použitý ako amulet zdravia. Grecké písmená na vonkajšej strane, začínajúce v hornej časti a rotujúce v smer hodinových ručičiek, sú U, G, I, E, I, A, čo grecky znamená zdravie alebo požehnanie. Neskôr sa podobné amulety vytvorili s písmenami Salus, čo je latinský význam pre zdravie. Bleskový pentagram. V kostole Satana sa tento pentagram nazýva Anton Lavey Sigil, pretože ho chvíľu používal ako osobný symbol. Používal sa aj na označenie hodnosti v cirkvi, hoci sa už nepoužíva. Blesk predstavuje závaz inšpirácie, ktorá privádza ľudí k veľkosti a ktorá je nevyhnutná pre vedenie cirkvi. Blesk je založený na blesku použitom v logu pre RKO Radio Pictures. Toto spojenie nemá v ňom žiadny vlastný význam na dráme estetického ocenenia grafiky Lavaj. Nie je to, ako niektorí naznačili, germánske sigrune, ktoré na ceste prijali pre svoje logo SS. Pentagram Kristových rán Jeho prepichnuté ruky a nohy plus funkcia na jeho strane jeho štepom vojaka. Tento koncept 
sa odráža v obraze zo 16. storočia, ktorý vytvoril Valeriano Balzani v svojej hieroglyfiky. Heikal Pentagram Pentagram je známy pre Bahaj ako Heikal, čo je arabské slovo, ktoré znamená chrám alebo telo. Riadky sú zložené z arabského písma usporiadaného do tvaru pentagramu. Hej taktiež znamená po anglicky seno. Takže tento pentagram môže pripomínať aj seno rozhodené na luke. Garnerovská pecipa hviezda alebo pentakl. Garnerianský pentakl je kruhový disk so siedmými symbolmi. Trojuholník smerujúci dole vľavo predstavuje prvý stupeň začatia a vyvýšenia v rámci viky. Pentagram smerujúci nadol vpravo predstavuje druhý stupeň a vrcholový trojuholník smerujúci nahor. V spojení s centrálnym pentagramom smerujúcim nahor predstavuje tretí stupeň. Symboly S a dolár reprezentujú protiklad milosrdenstva a prísnosti alebo bosk a pohromu. Tretí stupeň vikanského pentagramu. Tento pentagram používajú vyhrane tradičný vika, využívajúci trojstupňový výškový systém. Tento symbol predstavuje povýšenie na tretí stupeň, čo je najvyššia dosiahnutelná hodnosť. Vykanie tretieho stupňa majú vo svojej zmluve spravidla veľké skúsenosti a sú pripravení konať ako veľkňazi a veľkňažky. Druhý stupeň je označený pentagramom smerujúcim nadol. Prvý stupeň predstavuje trojuholník smerujúci nadol. No a ja vám ďakujem, ak ste to počúvali až sem. Budem veľmi vďačný za odber, veľmi mi tým pomôžete. Ale taktiež ma poteší like alebo aj komentár. Do komentára môžete taktiež napísať, či by ste mali záujem o samostatné video na Vika, na boženstvo. Trochu som ho tu načal, ale nie je toho veľa. Avšak ak máte záujem, viem spraviť aj dlhšie video. No a my sa uvidíme u ďalšieho videa, kde by som možno, možno prebral nejakých tých démonov, nejaké tie skupiny alebo povedzme osobitných, ale nechajme sa prekvapiť. No a prajem vám pekný deň a držte sa.